sin square theta plus cos square theta equal to 1 and either. ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വശം ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കർണം നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ബോർഡ് അതായത് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ലെക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദൃശ്യ മികവോട് കൂടി വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മൾ എടുക്ക ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് വളരെ നന്നായി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൂതന ആശയമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബോർഡ് എങ്ങനെ വളരെ ചുരു ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് പോർഷനാണ് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് അക്രിലിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം അക്രിലിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അക്രിലിക് ഷീറ്റാണ് ഏകദേശം രണ്ടാണെങ്കിലും എയ്റ്റ് എം എം തിക്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും അക്രിലിക് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും എയ്റ്റ് എം എം തിക്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എയ്റ്റ് എം എം തിക്നസ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്രിലിക് ഷീറ്റാണ് മറ്റത് ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഇതിനെ ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് അതായത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് എം എം ആണ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രെയിം അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിൻഡോകളുടെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഈ കാണുന്ന ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് ഏകദേശം ഈ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്ത്തിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ലെങ്ത്ത് വേണ്ടിവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അക്രിലിക് ഷീറ്റിൻ്റെ വില സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടടി ഉയരവും മൂന്നടി വീതിയുമുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ഷീറ്റാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തിക്നസ്സിലുള്ള ഷീറ്റിനാണ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ അത്രയും വില ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ വിലയുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബണ്ടിൽ അഞ്ച് മീറ്ററിന് അറുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത് വാട്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ കാണുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കർ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് മാർക്കറുകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹൈലൈറ
ഡ്രൈ ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് മായ്ച്ച് കളയാൻ കഴിയും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ കൊണ്ട് എഴുതി ചെയ്ത് മായ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മായ്ച്ച് കളയാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബനിയൻ ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മായ്ക്കാനും കഴിയും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടക ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും ഈ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വന്ന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതായത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മുടെ അക്രലിക് ഷീറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ആറ് ഷീറ്റിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം അക്രലിക് ഷീറ്റിന് വന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിമിന് വന്നു അതുപോലെ ഈ ഫ്രെയിം പൊക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു പിന്നെ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം പൈപ്പ് ആണ് ട്വൻറ്റി എം എം അലുമിനിയം പൈപ്പാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ വിൻഡോ സെക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി എം എം വിൻഡോ സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇത്രയാണ് ഇനി ഈ ഈ ഒരു ബോർഡ് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എം എം വിൻഡോ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒരു ലെങ്ത് വേണം നമ്മളൊരു ഇത് ഒരു ലെങ്ത്ത് വിൻഡോ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാ ഫ്രെയിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഒരു കുറച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വാട്ട് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ആറ് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് വാങ്ങിയതിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്രലിക് ഷീറ്റാണ് അക്രലിക് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് എം എം എയ്റ്റ് എം എം അക്രലിക് ഷീറ്റാണ് വരുന്നത് അക്രലിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ലേസറിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എഡ്ജ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും എഡ്ജ് സ്മൂത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് എൽ ഇ സ്ട്രിപ്പ് വഴി വരുന്ന ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതരം ടൂൾ തന്നെ വേണം ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ട്വൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഏകദേശം ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി എം എം വിൻഡോ സെക്ഷന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പം വില കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട് കൂടിയതും ഉണ്ട് ഏതാ ഞാൻ വാങ്ങിയതൊരു മീഡിയം സൈസ് മീഡിയം റേറ്റിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലെ കട്ടിങ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടൂളുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂളുണ്ട് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ളൊരു ഫ്രെയിം ആയി എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നല്ല ക്വാളിറ്റി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം വരും അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് എം എം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടിച്ചിടൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മതി ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വിൻഡോൻ്റെ സാധാരണ വിൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രെയിമാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ വിൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രെയിമാണ് ആ ഫ്രെയിമിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങുകൾ ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ക കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ ഇരുപത്തിനാല് വാട്ടിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വാട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വാട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വാട്ടിന് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മതിയാവും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയ അക്രലിക് ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് അക്രലിക് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും അക്രലിക് ഷീറ്റ് കയറ്റി വെച്ചു ഇനി അക്രലിക് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇനി വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി വെക്കാനുണ്ട് ഫ്രെയിം കൂടി വെക്കാനുണ്ട് ആ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബോർഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായി മാറും ഇതാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫ്രെയിം മുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ ആദ്യം കടത്തി വിടുക ഡിസ്ട്രിപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കടത്തി വിടാൻ കഴിയും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇതിന് എന്തിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ജമ്പർ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനോട് കടന്നു പോകും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുക നമ്മുടെ ബോർഡ് റെഡിയാണ് ഈ അഡാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഈ റിവറ്റ് അടിച്ചതാണ് റിവറ്റ് അടിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നിൽക്കും സംഭവം പക്ഷേ നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിവറ്റ് മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിവറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിവറ്റ് അവിടെ നിന്നോളും റിവറ്റാണ് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മെ മെക്കാനിസം സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു താൽക്കാലിക സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് വെക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അലുമിനിയം കട്ട് ചെയ്തതാണ് നല്ല ഷാർപ്പുള്ള എഡ്ജാണ് ഉണ്ടാവുക കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബോർഡ് ആ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ബോർഡ് നമുക്കൊരു ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ട്വൻറ്റി എം എം വരുന്ന ഒരു പൈപ്പ് അലുമിനിയം പൈപ്പ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ലെങ്ത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെങ്ത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കണം ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബാക്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡിനായി മാറും അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇനി രണ്ട് സ്റ്റാൻ
ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഈ ബോർഡിൽ ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ കടന്നു പോകാനുള്ള ഹോൾ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഹോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിലിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ സ്റ്റാൻഡിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രൂ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കടത്തിവിടാം നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിലായി ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയറിലോ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റുള്ള പ്രതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ലെക്ചറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലൊരു ഇമി ഇലിമിനേഷനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു ബോർഡെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെമോയിലേക്ക് പ